ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই বৰ্ষা ভাগৱতী ইতিমধ্যে আমি বিজ্ঞান বিষয়টোৰ অন্তৰ্গত জীৱন প্ৰক্ৰিয়া শীৰ্ষক পাঠ্যি আলোচনা কৰি আছিলো আৰু বহু কেইটা প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ আজি মই তোমালোকৰ লগত এই পাঠটোৰ ভিতৰত থকা আটাইতকৈ শেষৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু সেইটো হৈছে ৰেচন প্ৰক্ৰিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে জানাই আমি সকলো জীৱই দিনটোত বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁ বা উদ্ভিদে নিজৰ দেহত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব পাৰে আৰু আমাৰ দেহত বিভিন্ন ধৰণৰ জৈৱ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হয় আৰু এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবোৰৰ ফলত আমাৰ দেহত কিছুমান অলাগতিয়াল পদাৰ্থ সৃষ্টি হয় বা উৎপন্ন হয় যদি এই অলাগতিয়াল পদাৰ্থসমূহ আমাৰ দেহত বেছি সময় থাকে তেতিয়াহ'লে এইবোৰে আমাৰ দেহক অনিষ্ট সাধন কৰিব পাৰে গতিকে আমাৰ দেহত এটা বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা এই গোটেই অলাগতিয়াল বস্তুসমূহ দেহৰ পৰা বৰ্জন কৰা হয় বা নিষ্কাশন কৰা হয় ইতিমধ্যে আমি সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া বা চহনত কেনেদৰে অলাগতিয়াল গেছসমূহ নিৰ্গত কৰি দিওঁ এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি আমি দেহত হোৱা অন্যান্য ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত যিমানখিনি নাইট্ৰজেন জাতীয় উপজাত পদাৰ্থ সৃষ্টি হয় সেইবোৰ কেনেকৈ নিষ্কাশন কৰা হয় এই বিষয়ে পঢ়িম জৈৱ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াবোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ উপজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন কৰে আৰু এই উৎপাদিত পদাৰ্থসমূহ দেহৰ পৰা বৰ্জন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি ৰেচন বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ অলাগতিয়াল পদাৰ্থ আমাৰ দেহত উৎপন্ন হ'ব পাৰে ধৰা কিছুমান তৰল অলাগতিয়াল পদাৰ্থ উৎপন্ন হ'ব পাৰে কিছুমান গোটা অলাগতিয়াল পদাৰ্থ উৎপন্ন হ'ব পাৰে যিসমূহ গোটা অলাগতিয়াল পদাৰ্থ আমাৰ দেহত উৎপন্ন হয় সেইবোৰ দেহৰ পৰা আমি পৰিপুষ্টিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো পৰোঁতেই কেনেদৰে দেহৰ পৰা নিৰ্গত কৰা হয় এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি ৰেচন প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তৰ্গত আমি বিশেষকৈ তৰল অলাগতিয়াল পদাৰ্থসমূহ কেনেদৰে নিষ্কাশন কৰা হয় এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আমি জানো যে প্ৰত্যেকটো জীৱই এটা আনটোৰ পৰা কিছু বেলেগ বা তেওঁলোকৰ গঠন দেহৰ গঠন বা প্ৰয়োজনীয়তা বেলেগ বেলেগ হয় সেয়েহে প্ৰত্যেকটো জীৱৰ ৰেচন প্ৰক্ৰিয়া বা ৰেচন তন্ত্ৰটো কিছু ভিন্ন ভিন্ন হয় এতিয়া যদি আমি একোকোষী জীৱৰ কথাটো লওঁ বা একোকোষী জীৱৰ কথা ভাবোঁ একোকোষী জীৱ গঠন দেহৰ গঠনটো যথেষ্ট সৰল হয় গতিকে তেওঁলোকে ব্যাপন প্ৰক্ৰিয়াৰে কোষাবৰণৰ মাজেৰে যিমানখিনি অলাগতিয়াল পদাৰ্থ আছে সেইবোৰ দেহৰ পৰা পাৰিপাৰ্শ্বিকৰ বা ওচৰৰ যিটো পানী বা বেলেগ অৱস্থা থাকে তালৈকে বৰ্জন কৰি দিব পাৰে কিন্তু মানুহ বা তেনেকুৱা ডাঙৰ বহুকোষী যিবোৰ জীৱ থাকে তেওঁলোকৰ দেহৰ গঠন যথেষ্ট জটিল হয় গতিকে আমি ইমান সহজে দেহৰ পৰা বস্তুবোৰ অলাগতিয়াল পদাৰ্থবোৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমাক এটা সুস্থ বা এটা প্ৰণালীবদ্ধ তন্ত্ৰৰ দৰকাৰ হয় আজি আমি মানুহৰ দেহত আৰু উদ্ভিদৰ দেহত কেনেদৰে ৰেচন সংঘটিত হয় এই বিষয়ে অকমান জানে মানুহৰ যি ৰেচন তন্ত্ৰটো আছে সেইটোত এযোৰ বৃক্ক এযোৰ মূত্ৰনলী এটা মূত্ৰথলী আৰু এটা মূত্ৰ নিষ্কাশন নলী থাকে এযোৰ যিযোৰ বৃক্ষ থাকে আমাৰ বৃক্ষটো সোফালে এটা আৰু বাওঁফালে এটা থাকে আৰু এইটো আমি যিবোৰ বিন খাওঁ সেই বিনবোৰৰ যিটো গুটি থাকে সেই গুটিটোৰ নিচিনা দেখাত হয় আৰু সেই দুটা বৃক্ষৰ পৰা প্ৰত্যেকটো বৃক্ষৰ পৰাই এডাল এডাল নলী সদৃশ নলিকা থাকে বা পাইপৰ নিচিনা নলিকা এডাল থাকে সেইটোক আমি মূত্ৰ নলী বুলি কওঁ আমাৰ বৃক্ষত মূত্ৰখিনি উৎপন্ন হয় এই মূত্ৰ নলীয়েৰে পাৰ হৈ আহে তাৰপৰা এই দুডাল মূত্ৰ নলী একেলগে এটা জাগাত লগ লাগে সেইটোক আমি মূত্ৰ থলী বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এই মূত্ৰ থলীতে লাহে 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 আমাৰ যিমানখিনি মূত্ৰ বা প্ৰস্ৰাৱ উৎপন্ন হয় এইখিনি জমা হয় আৰু তাতে যেতিয়া এই মূত্ৰ থলীটো ধৰি লোৱা আধা বা আধাতকৈ অকমান বেছিকৈ ভৰ্তি হয় মূত্ৰৰে তেতিয়া তাৰপৰা এডাল মূত্ৰ নিষ্কাশন নলী থাকে সেই নলীৰে এই মূত্ৰখিনি আমাৰ দেহৰ পৰা বহিষ্কাৰ হৈ যাব পাৰে এতিয়া তোমালোকৰ মনত নিশ্চয় এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে যে মূত্ৰ উৎপন্ন কেনেকৈ হয় মূত্ৰটো বহিষ্কাৰ কেনেকৈ হয় গম পালোঁ কিন্তু উৎপন্ন কেনেকৈ হয় এই যি মূত্ৰ থাকে এই মূত্ৰটো আমি যিমানখিনি পানী খাওঁ বা যি যি বস্তু খাওঁ এইবোৰ যেতিয়া আমাৰ 
তেজত মিহলি হয়ে যায় তারপর যে নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জিত সামগ্রী হিসাবে থাকে এইখানে তেজত মিহলি হয়ে আমার দেহটুর অনিষ্ট সাধন করব আর এই তেজরপরাই আমার যে বৃক্ষ আছে এই বৃক্ষ দুটাই সেই বর্জিত পদার্থ সমূহ চেকি আমার শরীরের বাহির উলিয়াত সহায় করে যে আমি কার্বন ডাই অক্সাইড বা যেটা আমি চাহ সহন প্রক্রিয়াত পড়েছিল তেতিয়া আমি চাইছিল যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা কেনদরে আমার দেহরপর বহিষ্কার করেছিল আর আমি তেতিয়া গম পাইছিল যে আমার যে হাওফাও আছে হাওফাওত যথেষ্টখিন আমার রক্ত জালিকা আসলে যাতে অতি সহজে আমি তেজরপর যান অলাগতিয়াল কার্বন ডাই অক্সাইড আসলে এইখানে উলিয়াই দিব পড়ো ঠিক তেনেদরে আমার দেহত যান তরল পদার্থ নাইট্রোজেন জাতীয় উপজাত পদার্থ উৎপন্ন হয় সেইবর বিভিন্ন ধরনের হব পে ধরা প্রাণীভেদে এইবর বেলেগ বেলেগ ধরনের হয় যে আমার দেহত ইউরিয়া নামর নাইট্রোজেন জাতীয় উপজাত পদার্থবিদ সৃষ্টি হয় ঠিক তেনেদরে চরাই দেহত ইউরিক এসিড উৎপন্ন হয় আর তেনেদরে বেলেগ বেলেগ জীব জন্তুর ক্ষেত্র বেলেগ বেলেগ ধরনের নাইট্রোজেন জাতীয় উপজাত পদার্থ উৎপন্ন হয় আর যেনে আমি মানে এটা এইমাত্র কলোয়ে যে হাওভাত রক্ত জালিকা থাকে ঠিক তেনেদরে আমার বৃক্ষর ভিতরতো বহু কেখন বৃক্ষর পাতল বেড়ত রক্ত জালিকা থাকে আর এই রক্ত জালিকাব বৃক্ষত লগ লাগি কাপ সদৃশ কিছু নলিকা গঠন হয় এই নলিকাব তেল চেকাত সহায় করে আর প্রত্যেকটা বৃক্ষত এনে ধরনের অসংখ্য নলিকার একক থাকে এই এককবরক আমি নেফ্রন বলে কব পড়ো এই যে নেফ্রনের প্রথম অংশ থাকিব সেই অংশট এই যুক্ত রক্ত জালিকার কথা কোয়া হয়েছে সেই রক্ত জালিকাবরে লগলাগি এনেকা এটা কাপর কাপ সদৃশ অঙ্গ সৃষ্টি করব সেই কাপ সদৃশ অঙ্গ দুটাই প্রথম অবস্থা যান আমার তেজ আহে বা তেজত যান অলাগতিয়াল পদার্থ থাকে সেইখানে প্রথম অবস্থা কিছু চেকি দিয়া হয় আর এই অংশটুক আমি কো বোমেন্স কেপসুল মহাকবার কো এই যে কাপ সদৃশ নেফ্রনের প্রথম অবস্থা যে কাপ সদৃশ অংশ সৃষ্টি হয় তাকে আমি বোমেন্স কেপসুল বলে কব পড়ো আর বোমেন্স কেপসুলের যে ভিতর অংশ থাকে তাক আমি গ্লোমেরুলাস বলে ক এই গ্লোমেরুলাসর পিছরপরাই দীঘল দীঘল পাইপর নিচিনা পকুয়া পকুয়া নলীর নেফ্রন নলিকা থাকে আর এনেকা বহু সংখ্যক নেফ্রনের নলিকা আহি এডাল আক ডর নলীত লগ লাগে সেই ডর নলীত লগ আমি সংগ্রাহী নলিকা বলে কো সংগ্রাহী মানে যোনে সংগ্রহ করে মানে প্রত্যেকটা নেফ্রনে আমার তেজট চেকি দিব আর তারপর মূত্র উৎপাদন করব তেক প্রত্যেকডাল নেফ্রনের পরে যান মূত্র থাকে গোটেখিনি একটা সংগ্রাহী নলিকায় সংগ্রহ করব আর তারপরে আমার যি মূত্র নলী আছে সেয়ারে মূত্রথলীকে পঠিয়াই দিব এটা এই যে আমার গ্লোমেরুলাস আসে বা বোমেন্স কেপসুল আসে তারপরে যেটা লেতেরা পদার্থখিন নেফ্রনের দীঘল দীঘল নলীরে পার হব তেতিয়া সেইখানি সময়ত কিছু এনেকা পদার্থ থাকে যোনব আমার দেহর কারণে উপকারী হয় লগতে যথেষ্ট পরিমাণ পানিও এইখিনি উলাই যাব খোঁজে সেইখিনি সময়ত আমার দেহর এনেকা এটা পরিবেশের সৃষ্টি করে দেহর ভিতর অঙ্গবর বা কোষবর এনেকা এটা পরিবেশের সৃষ্টি করে যত যান আমার পদার্থ উলিয়াই উলাই গই আছে সেইখিনিরপরা যান ধরা আমার দেহে পারে তাক অতি শোষণ করে ল মানে দেহর কোষবরে সেই নেফ্রনের নলিকারপর ধরা কিছু আমার এমাইনো এসিড থাকিব পারে বা কিছু লবণ থাকিব পারে বা গ্লুকোজ থাকিব পারে এইবর আক দেহত ব্যবহার করবর কারণে বা পানিয়ে হোক দেহত ব্যবহার করবর কারণে আক শুষি ল শোষণ করে ল এই অবস্থাটকে আমি অধি শোষণ বলে কেনেদরে আমার যান আক দেহক লাগলে শুষি ললে আর যান দেহক সেইখানি সময় নালে সেইখানি আক মূত্র হিসাবে আমি বাহির উলিয়াই দিব পড়ো দেহত কিছু অতিরিক্ত পানি থাকে আর কিমান পরিমাণের দ্রবীভূত বর্জিত পদার্থ তেজত থাকে তার উপর নির্ভর করেহে পানি ভাগর অতি শোষণ হওয়া হয় বা অধিশোষণ দেহে করে লোক পড়ে প্রতিটা বৃক্ষত উৎপন্ন হওয়া মূত্র নেফ্রনের দীঘল নলিকা মূত্রনলী সুমাই আহে আর 
তেনেদরে দুটা বৃক্ষতে মূত্র নলীর সংযোগ হয়ে থাকে আর ঠিক তেনেদরে মূত্র নলী দুডালো মূত্র থলীর সংযুক্ত হয়ে থাকে আর তেক মূত্র থলীত লাহে 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 গোটে মূত্রখিন জমা হয় আর মূত্র থলীর এটা চাপর সৃষ্টি হয় লাহে লাহে আর এই চাপর ফলতে মূত্রটো আমার দেহর বাহির উলিয়াই আহে মূত্র থলীটো পেশিযুক্ত মানে তাত বিভিন্ন ধরনের পেশি আছে যে আমার হাতত পেশি থাকে ভরিত পেশি থাকে ঠিক তেনেদরে মূত্র থলীটো পেশিযুক্ত হয় আর সেই কারণে তাত মানে যান আমার মূত্র জমা হয় এইখিনি যে বেশিক লাহে 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 মূত্র থলীটো ভর্তি হয়ে আছে সেইটোর সংকেত দিয়ে সেই পেশিবরে আর সেয়েহে আমার যেটা প্রস্রাব লাগে বা মূত্র আমার থলীত বহু সেইখানে জমা হয়ে যায় আমি অনুভব করব আর তেতিয়া আমি তাক দেহর পৰা বহিষ্কার করবলে যাও বা দেহর পৰা উলিয়াই দিব পড়ো এইখিনিয়ে আসলে আমার দেহর মানব দেহত হওয়া রেশন প্রক্রিয়া বা আমি কেনেদরে নাইট্রোজেন জাতীয় উপজাত পদার্থ সমূহ দেহর পৰা বহিষ্কার করো ইয়ার লগতে আর এটা কথা তোমালক কই থ আমি যান পানি খাও বা কিমান সময় ধরে পানি খাও এইটোর উপর মূত্রটোর যদি রং থাকে এই নির্ভর করে বা তার গাঢ়তাটো নির্ভর করে ধরা আমি চারি পাঁচ ঘন্টা ধরে একবারে পানি খাওয়া নাই তেতিয়াহলে আমার দেহর প্রত্যেকটা কোষক পানির দরকার হয় তার বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক প্রক্রিয়া সমূহ চলাবর কারণে তেতিয়া দেহে এটা জায়গার পরাই পানিখিনি লাভ করব সেইটা হয়েছে এই নেফ্রনের নলিকাসমূহের গতিকে দেহে যিমান পারে সিমানখিনি পানি এই নেফ্রনের নলিকাসমূহের অধিক শোষণ করে লয় তেতিয়া হেনেকা অবস্থাত যেটা আমি পাঁচ ছয় ঘন্টা পিছত মূত্র বর্জন করবলে যাও তেতিয়া আমার মূত্র যদি রং থাকে সেই অকমান গাঢ় হয়ে যায় বা মূত্র যিখিনি তাত পানি পরিমাণ আছে পানির পরিমাণ কম হয়ে যায়ও সেই মূত্র রংটু গাঢ় হয়ে যায় তাত বস্তুখিন যানি আমি অন্যান্য বেলেগ পদার্থ থাকিলে পানির বাইরে সেইখিনিও লগ লাগি মূত্রটোর রংটু বা তার অবয়বটু গাঢ় করে তুলে আহা ছাত্র ছাত্রীস এটা আমি উদ্ভিদ দেহত কেনেদরে রেশন সংঘটিত হয় এই বিষয়ে চাও যেহেতু উদ্ভিদর দেহ আর প্রাণীর দেহ কিছু বেলেগ বেলেগ হয় বা উদ্ভিদর দেহর গঠন কৌশল সমূহ কিছু ভিন্ন হয় আমার দেহত গতি উদ্ভিদর যে রেশন প্রক্রিয়া সেই মানব দেহত কিছু ভিন্ন হয় উদ্ভিদে হালুক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াত যান উৎপাদিত অক্সিজেন থাকে সেইখিন বর্জনীয় পদার্থ হিসাবেও আমি গ্রহণ করব আকো আমি ইতিমধ্যে পড়ি আছে উদ্ভিদে কেন অক্সিজেন বা কার্বন ডাই অক্সাইড দেহরপা উলিয়াই দিয়ে বা দেহত কেনেদরে বিতরণ করে উদ্ভিদে বাষ্প মোচনের সহায়ত যেটা দেহত অত্যাধিক পানি হয় জমা হয় সেইখিন এরি দিব পারে এইটো এক প্রকার রেশন প্রক্রিয়া হিসাবে আমি ধরব পড়ো তদুপরি যুক্ত অন্যান্য বর্জিত পদার্থ থাকে সেইবর ক্ষেত্রে উদ্ভিদে প্রকৃততে সিহতর দেহর যে মৃত কোষ থাকে সেই মৃত কোষর যে কলা থাকে এই কলাবরের জড়িয়ে আর কেতাবা যুক্ত পাত সরি যায় হেনেকা সরি যা অঙ্গর যোগেদিও রেশন প্রক্রিয়া সমাধা করব পড়ে প্রায়খিনি বর্জিত পদার্থ কোষর রস স্থানে সঞ্চিত হয়ে থাকে কেতাবা আকো উৎপাদিত বর্জিত পদার্থ সরি পড়া পাতটো সঞ্চিত হয়ে থাকে আকো অন্যান্য কিছু উৎপাদিত বর্জিত পদার্থ বিশেষক যে পুরত জাইলেম কলা থাকে মানে নতুনক সৃষ্টি হওয়া জাইলেম কলা নয় যে বহু আগতে সৃষ্টি হয়েছিল জাইলেম কলা এইবর পুরত জাইলেম কলা হয় সেই জাইলেম কলাটো রেজিন আর আঠা হিসাবে সঞ্চয় করে রাখি থব পড়ে তদুপরি উদ্ভিদে কেতাবা কিছু বর্জিত পদার্থ সিহতর চারিওফালে থাকা মাটিটো উলিয়াই দিব পড়ে এনে ধরনে উদ্ভিদে মানব দেহত কিছু ভিন্ন হিসাবে রেশন প্রক্রিয়া সমাধা করে আর উদ্ভিদর দেহত উৎপন্ন হওয়া বিভিন্ন ধরনের অলাগতিয়াল পদার্থ সমূহ দেহর পর এনেদরে বর্জন করে থাকে এইখিনি আসলে মানব দেহ আর উদ্ভিদর দেহত হওয়া সমগ্র রেশন প্রক্রিয়া আর মানে আশা করছো তোমালকে এই রেশন প্রক্রিয়ার সকল কথা তোমালকর 
এটা আভাস পাইছা তোমালোকে আৰু ভালদৰে বুজি পাইছা ধন্যবাদ